Hi friends, welcome back to Shreyesh Academy. I'm Rajesh. Uh, now, this is the second part on articles topic. Okay, so now look at the first example. She is an intelligent. A lot of people think this is a correct sentence, but this is a wrong sentence. Uh, she is an intelligent. A lot of people concentrate on, co concentrate on uh, the sounding of this word. Sounding of this word. Okay, it is giving vowel sounding, right? This vowel sounding is done the But an use just one concentrate chaster tapa. But this noun na adjective one concentrate chair. Okay, this is not a noun. This is an adjective. Before adjectives, we should not use articles. Do remember this point. Before adjectives, we should not use articles. Okay. So this is an adjective. Uh, so we should not use any article before this adjective. Once again, look at this sentence carefully, because as I have told you already, uh, we have eight parts of speech, right? Uh, only before nouns only, we use articles. Uh, rest of the uh, parts of speech, we should not use any articles, like uh, before conjunctions, uh, before verbs, adverbs, or prepositions. Uh, uh, pre pronouns also, we should not use any articles. Do remember this point, okay? Uh, pronouns, mundigani, adverbs, verbs, uh, we mundi ekkada kuda manu articles use cheyamandi okka nouns ane concept lo maatrame manu articles use chestam aithe if you want to make this sentence correct meer oka vela ee sentence ni correct cheyalanukunte by using article you need to write a noun after adjective you need to write a noun uh, after this adjective she is an intelligent girl full stop she is an intelligent girl is a correct sentence do not say she is an intelligent uh, you have to say she is an intelligent girl so okay uh, for this now e noun kosam manam entante ikkada article use cheyadam jarigindi she is an intelligent girl this is a correct sentence if you want to remove this noun you have to remove this article as well ante enti noun tisesthe ikkada unna article kuda manam teeseyali ippudu she is intelligent she is intelligent is perfect okay it is correct and okay this is a correct sentence she is intelligent is a correct sentence but do not say she is an intelligent okay she is a smart it is a little bit embarrassing right uh, it is giving a wrong uh, like a it, the sounding is not correct okay it doesn't sound nice so we need to say uh, she is a smart girl otherwise she is smart he is a brilliant if you stop like this this is a wrong sentence you have to say she he is a brilliant boy he is brilliant okay if you want to use an article before any adjective you need to mention uh, a noun a singular noun after that adjective then uh, it will be a correct sentence epudaina sare adjective mundu meer oka article use cheddam anukunte adjective tarvata meer noun raayavalsina need aithe undi so ee vidhanga manam entante adjectives mundu articles vaadochu andike cheptunam kada sadhananga general ga nouns mundu manam articles use chestamu Okay, nouns mundu use chastam one definition chepano. I the correct rendu definition it and nouns kosam on articles use chastam. And tell e noun kosamu uh, for this noun we have used an article here before this adjective. E adjective mundu manamu uh, an an article use chair mani the jargindu. So I think you have understood uh, if there is an article, uh, first of all you need to check uh, which part of speech is it. Okay, are they parts of speech manu identify chasing the other part of speech manu identify chasing the other manam mundu vela article place shayala ledoni. Okay, well, I could another noun kakpate if it is an adjective. Okay, uh, if it does not have any noun after that adjective. Uh, you should not you should not place any article before that uh, this adjective do remember this point okay next point generally a is used before consonant sounding words okay uh, look at this sentence carefully a is used before consonant sounding words consonant sounding words okay any consonant sounding words when you use of course yan is used before vowel sounding words you need to focus on sounding okay na mana school days loni childhood days loni mana teachers e vidhanga chepparante vowel letter tho start aithe aa word mundu manam yan use chestam ani consonant letter tho start aithe aa word mundu manam entante a use chestam ani chaala teachers alage explain cheyadam jarigindi but that explanation is wrong because we have to say consonant sounding words oka edana word adi vowel letter tho start aina Consonant letter to start in the Nikanostrum, 
అది ఇచ్చే సౌండింగ్ మీద మనం బేస్ అయ్యి ఉంటుందండి ఓకేనా అది ఇచ్చే సౌండింగ్ అనేది ఆ వర్డ్ ఇచ్చే సౌండింగ్ ఆ వావల్ సౌండింగ్ అయితే మనం వావల్ యాన్ యూజ్ చేస్తాం కాన్సోనియన్ సౌండింగ్ ఇస్తే ఏ యూజ్ చేస్తామండి సో ఏ ఈజ్ యూజ్ బిఫోర్ కాన్సోనియన్ సౌండింగ్ వర్డ్స్ యాన్ ఈజ్ యూజ్ బిఫోర్ వావెల్ సౌండింగ్ వర్డ్స్ ఓకే ఈ టూ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దెన్ ఐ డోంట్ వరీ ఐ విల్ గివ్ యూ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ కంప్లీట్ క్లారిటీ ఆన్ దీస్ టూ సెంటెన్సెస్ బై డిస్కసింగ్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ టూ సెంటెన్సెస్ క్లారిటీగా అర్థమవుతాయి ఓకేనా అయితే చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఏ గర్ల్ ఇక్కడ మనకి గా సౌండింగ్ వస్తుందండి గా అనేది కాన్సనెంట్ సౌండింగ్ సో గర్ల్ ఇట్ మస్ట్ బి సింగులర్ ఓకే ఇది సింగులర్ ఇక్కడ ఇచ్చే సౌండింగ్ ఏంటంటే గా సౌండింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఏ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏ బాయ్ ఓకే ఏ బాయ్ అంటే బా సౌండింగ్ వస్తుంది కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్ అండి కార్ కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్ హౌస్ హా హౌస్ కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్ అండి ఇవన్నీ కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్ వస్తున్నాయి ఓకే ఇప్పుడు చూస్తే అయితే ఎక్కువ మనకి కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్స్ అన్ని ఉంటాయి ఆల్ఫాబెట్ మనకి ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ ఉన్న ఆల్ఫాబెట్ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ కూడా మీరు వినాలండి మనకి ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ అని చాలామంది చదువుతారు మనకి ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ కాదండి ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ అంటాం ఏబిసిడి అలా టు జెడ్ అంటిల్ జెడ్ ఓకేనా ఇవన్నీ ఏంటంటే ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ ఈ సెట్ అంతటినీ కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే ఆల్ఫాబెట్ అంటాం అంతేగాని ఆల్ఫాబెట్స్ అని అనకండి ఓకేనా టీచర్స్ అయితే ఏంటి కాంపిటేటివ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఏంటి టెన్త్ ఇంటర్ ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారు పీపుల్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో యూ మస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ నెవర్ సే ఆల్ఫాబెట్స్ you need to say just alphabet okay that's 26 the combination of the collection of 26 letters is called uh, an alphabet okay alphabet antam andi chudandi ippudu manaki ee uh, alphabet loni ekkuva letters consonant sounding vaste kabatti vaati gunchi discuss cheyakanda simple ga vowel sounding iche uh, letters gunchi discuss chesi vowel sounding enti vaatini discuss chestha obviously avi kaakanda miglina vanni kuda entante consonant soundings ani avutai chala simple ga cheppukovalante మనకి వావెల్ సౌండింగ్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఆ ఈ ఈ ఏ ఏ ఐ ఓ ఆవు అంటే ఏంటి చాలా మంది ఏంటంటే ఆ నుంచి ఆహా వర్క్ అని చెప్పేస్తున్నారు ఏమని అవి వావెల్ సౌండింగ్స్ అని నా ప్రాక్టీస్లో లేదా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఎక్కడా కూడా నాకైతే అలా నేను ఫీల్ అవ్వట్లేదు నాకు ఈ లెటర్స్ మాత్రమే వావెల్ సౌండింగ్ ఇస్తున్నాయి ఏంటంటే ఆ ఆ ఈ ఈ ఊ లేదు ఊ లేదు చూసారా నెక్స్ట్ ఏ ఏ ఐ ఓ అవు అవు కూడా నేను ప్రొనౌన్సియేషన్ మీకు ఒక వర్డ్లో చూపిస్తాను ఓకేనా అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రొనౌన్సియేషన్స్ లేదా ఆ సౌండింగ్స్ మీకు ఈ ఎగ్జామ్స్లో మీకు చూపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా చూడండి ఫస్ట్ ఏకి ఏ ఏ సౌండింగ్స్ వస్తాయి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి ఏకి ఏ వచ్చేసరికి ఏ అనే లెటర్కి మనకి అందులోని అక్షరమాలలోని ఏ వే లెటర్స్ సౌండింగ్స్ వస్తున్నాయంటే అపార్ట్మెంట్ అపార్ట్మెంట్ ఎన్ అపార్ట్మెంట్ ఎన్ అపార్ట్మెంట్ ఆ సౌండింగ్ వస్తుంది చూసారా ఆ సౌండింగ్ మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే వర్డ్స్ ఎన్ అపార్ట్మెంట్ ఎన్ యాపిల్ యాపిల్ ఏ సౌండింగ్ వస్తుంది యాపిల్ అంటే ఏంటి ఆ సౌండింగ్ ఏ సౌండింగ్ దేనికి వస్తుంది అంటే ఏ లెటర్కి వస్తుంది ఏ లెటర్తో స్టార్ట్ అయిన మ్యాక్సిమం వర్డ్స్ ఏంటంటే వావల్ సౌండింగ్ వేస్తుంది నో ప్రాబ్లం ఈజ్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం విత్ లెటర్ ఏ ఓకే లెటర్ ఏతో మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదండి ఈ క్వశ్చన్కి ఏంటంటే ఎన్ ఎలిఫాంట్ ఏ ఏ సౌండింగ్ వస్తుంది ఎన్ ఎగ్ ఏ సౌండింగ్ వస్తుంది ఎన్ ఈగల్ ఈ సౌండింగ్ వస్తుంది సో ఏ ఈ ఏ ఈ రెండు లెటర్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఐకి వచ్చేసరికి ఐ సౌండింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఎన్ ఇగ్లు ఇగ్లు అంటే మంచుతో మంచు అంటే ఐస్ క్యూబ్స్తో తయారు చేసిన ఒక చిన్న హౌస్ లాంటిది అండి కన్స్ట్రక్షన్ అది సో దాని ఇగ్లు అంటాము ఎన్ ఇగ్లు ఈ సౌండింగ్ వస్తుంది ఈ సౌండింగ్ వస్తుందండి నెక్స్ట్ ఎన్ ఐల్యాండ్ ఐ సౌండింగ్ వస్తుంది ఎన్ ఇడియట్ ఈ సౌండింగ్ వస్తుంది ఈ సౌండింగ్ ఈ సౌండింగ్ అండ్ ఐల్యాండ్ ఐ సౌండింగ్ వస్తుంది అంటే ఈ అండ్ ఐ సౌండింగ్స్ వస్తున్నాయి అబ్జర్వ్ చేయాలి బాగా నెక్స్ట్ ఓకి వచ్చేసరికి ఎన్ ఆరెంజ్ మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేది ఎన్ ఆరెంజ్ ఆ ఆ వస్తుందండి అంటే ఆ ఆ రెండు కూడా వచ్చే చూడండి ఇక్కడ ఆ వచ్చింది ఇక్కడ ఏమో ఆరెంజ్ ఆరెంజ్కి ఆ సౌండింగ్ వచ్చిందండి నెక్స్ట్ ఎన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఓకి ఓల్డ్ ఓ సౌండింగ్ వచ్చిందండి ఓల్డ్ మ్యాన్ సో ఓ అనే సౌండింగ్ కూడా ఉంది చూడాలి నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓవెల్ ఇట్ ఈస్ ప్రొనౌన్స్ డాస్ అవుల్ ఎన్ అవుల్ సో చూస్తే అవుల్ కూడా అవ్ వచ్చింది చూసారా 
umbrella correct and uncountable noun uncountable noun super and perfectly correct these two pronunciations are correct okay ante manaki perfect ga ive raavali u ki raavasina vowel sounding etante a u ki u sounding vaste actual ga u ki u sounding ante y o u idi a sounding ante y anedi consonant letter entante y o u sounding u ki u sounding anedi consonant sounding and endukante u sounding spelling etante y o u y anedi consonant letter kabatti edaina word a u tho start ayi adi a sounding evakanda u sounding isthe adi vowel sounding kadandi consonant sounding ee point meer gurtu pettukovali malli examples dher manam discuss chestam manaki a tho problem ledandi e tho problem ledu i tho problem ledu o tho kuda problem undandi chinna problem undi o tho em problem ante konni words etante va sounding vastani andi oka oka example etante 1 rupee note 1 1 rupee note va tho start avutundi chusara ఓ కి వా సౌండింగ్ వావల్ సౌండింగ్ కాదండి ఓ కి వా సౌండింగ్ అనేది కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్ సింపుల్గా ఏంటంటే వా అనేది ఎంతో లేదు యూ అనేది కూడా ఎంతో లేదు సింపుల్గా ఏంటంటే ఆ ఆ ఈ ఊ తీసేయండి నెక్స్ట్ ఏ ఏ ఐ ఓ ఔ ఈ చివరి ఈ లెటర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ సౌండింగ్ వస్తేనే వావల్ సౌండింగ్ అండి ఆ లెటర్స్ ఆ సౌండింగ్ రాకపోతే మాత్రం అది వావల్ సౌండింగ్ కాదు ఓకేనా సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ చూస్తే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది చూడండి an armchair an armchair an armchair an american an american an indian an indian an idiot that is not idiot idiot okay an idiot an enemy enemy an australian a sounding an incumbent v sounding an umpire ekada u k sounding vachindi ante a sounding so an use cheyochu an intelligent okay na an egg a sounding andi an idea an engineer an english teacher an attractive attra attractive flower next uh, an attractive flower next an animal animal or a animal an ancient 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 city an obedient okay so o sound un kada obedient obedient okay obedient student adjective a adjective an adjective an animal next an astronaut an independent clause ee letters anni evaithe unnayo sorry ee words aithe evaithe unnayo ee examples anni kuda manaki entante aa soundings esthunna enti a a a e e u u ekkada raaledandi chusara next a a i o au ee letters sounding anedi vaste manaku solve simple cheppalante aa letters unna sounding manaki edaina word lo starting vaste manam vaati mundu an without any doubt you can place an article okay na article man vetante yan article man easy ga place cheyochu okay na next ivi kaakanda ee soundings kaakanda ee sounding kaakanda ee letters icche sounding kaakanda inka ye sounding aina entante adi consonant sounding ga avutundandi okay na main ga manaki entante u gurtu pettukondi u ki u sounding indalo ledandi plus entante u ki u sounding entante y o u sounding ga sounding vastundi adi consonant sounding ఓ తో ఏంటంటే ఓకి ఆ సౌండింగ్ ఓకే ఓ సౌండింగ్ ఓకే బట్ వా సౌండింగ్ అనేది వా వరప్రసాద్ వి అండి వాకి ఏ అంటే కాన్సోనెట్ లెటర్ వి అనేది కాన్సోనెట్ లెటర్ సో వా అంటే వి అనే లెటర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ సౌండింగ్ అది కాన్సోనెట్ సౌండింగ్ అండి నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ సమ్ వర్డ్స్ దోస్ వర్డ్స్ బిగినింగ్ విత్ ఏ వావెల్ లెటర్ కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయండి ఆ వర్డ్స్ ఏంటంటే స్టార్ట్ అవడం వావెల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయితే బట్ కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్ వస్తాయి కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్ వస్తాయండి మనకి వావల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అయితే మనకి వావల్ అదే యాన్ ప్లేస్ చేయమండి ఆ వావల్ లెటర్స్ ఇచ్చే సౌండింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సౌండింగ్ వస్తేనే మనకి మనం యాన్ ఆర్టికల్ ప్లేస్ చేస్తాం లేకపోతే ఏ ప్లేస్ చేయాల్సిందే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ బిఫోర్ కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్ వర్డ్స్ యాన్ బిఫోర్ వావెల్ సౌండింగ్ వర్డ్స్ అయితే ఇప్పుడు వావెల్ సౌండింగ్ నీట్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేద్దామండి చూడండి ఆ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ ఏం వస్తుంది అంటే వైఓయూ సౌండ్ వస్తుంది యూనివర్సిటీ ఇక్కడ చాలా మంది అయితే యాన్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు ఓకేనా ఎప్పుడైనా మీరు ఇలా యాన్ అనేది ప్లేస్ చేయకండి ఓకే దిస్ ఈజ్ అన్ అరర్ యాన్ యూనివర్సిటీ కాదు జస్ట్ ఏ యూనివర్సిటీ ఏ యూనిట్ యూ ఇక్కడ యూ సౌండ్ యూనిట్ యూనిట్ సో ఇక్కడ ఏ కరెక్ట్ ఏ యూనిట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఏ యూనిఫామ్ యూనిఫామ్ యూ 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 సౌండింగ్ నెక్స్ట్ యూరోపియన్ 
చాలా మంది ఏంటంటే యూరోపియన్లు అంటే లెటర్ ఈతో స్టార్ట్ అయింది కదా యాన్ యూరోపియన్ చాలా మంది ట్రై చేస్తుంటారు ఎలా అంటే యాన్ యూరోపియన్ చాలా మంది ట్రై చేస్తుంటారు అండి యాన్ యూరోపియన్ రాంగ్ అయిపోతుంది ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఏ యూరోపియన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే ఏ యూరోపియన్ ఎందుకంటే వైఓయు సౌండింగ్ వస్తుంది చూడండి వైఓయు సౌండింగ్ యూరోపియన్ నెక్స్ట్ యూస్ఫుల్ బుక్ ఏ యూ యూస్ఫుల్ బుక్ ఏ యునానిమస్ కాల్ ఏ యునానిమస్ కాల్ నెక్స్ట్ యూకి యూ సౌండింగ్ అనేది చూడు ఈతో కూడా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఈతో చూస్తే యూరోపియన్ దగ్గర ఈ లెటర్తో మనకి రావాల్సిన సౌండింగ్స్ ఏ రావచ్చు ఈ రావచ్చు కానీ యూ సౌండింగ్ మనకి అది వాదల్ సౌండింగ్ కాదు కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్ సో దాట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టు సే సి దేర్ ఈజ్ అన్ అమెరికన్ ఫుల్ స్టాప్ దేర్ ఈజ్ ఏ యూరోపియన్ దేర్ ఈజ్ ఏ యూరోపియన్ బట్ డో నాట్ సే దేర్ ఈజ్ యాన్ యూరోపియన్ దిస్ ఈజ్ అ రాంగ్ సెంటెన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓక్ వస్తరికి ఏంటంటే వావ సౌండింగ్ వస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఏ వన్ రూపీ నోట్ ఏ వన్ రూపీ ఏ వన్ రూపీ నోట్ ఓకి రావాల్సిన సౌండింగ్స్ ఓకి ఓ సౌండింగ్ రావచ్చు బట్ వా అక్కడ లేదు సో వన్ రూపీ నోట్ ఏ వన్ రూపీ నోట్ ఈస్ కరెక్ట్ డో నాట్ సే యాన్ వన్ రూపీ నోట్ రాంగ్ ఏ యూస్ఫుల్ బుక్ ఏ వన్ ఐడ్ మ్యాన్ ఏ వన్ రూపీ నోట్ ఏ వన్ వే రోడ్ చూసారు కదా కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఏమీ లేదండి చాలా సింపుల్ ఓ ఏంటంటే వా సౌండింగ్ ఇస్తుంది ఓ లెటర్తో వా సౌండింగ్ అనేది కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్ అండి ఆ సమయంలో మనం ఏం ప్లేస్ చేయకూడదు ఏ ప్లేస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఈ లెటర్తో యూ లెటర్తో మనకి ఏంటంటే యూ సౌండింగ్ వస్తుంది యూ సౌండింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ లేదు వా లేదు యూ లేదు యా అండి యా అంటే యూ అంటే యా కదా కింద అక్కడ ఉంటుంది యా రా లా వా కదా అక్కడ ఉంటుంది మనకు అసలు యా సౌండింగ్ వద్దు వా కూడా యా రా లా వా వా సౌండింగ్ కూడా అక్కడే ఉంది మనకు వద్దు కా నుంచి లేదా అవు తర్వాత ఉన్న లెటర్ నుంచి కిందన ఉన్న అక్షరమాలలో ఫిఫ్టీ త్రీ ఆ సంథింగ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ లాస్ట్ ఉన్న ఏ లెటర్ అయితే ఉందో ఆ లెటర్స్ అన్ని సౌండింగ్స్ మనకు వద్దు అవన్నీ కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్స్ సింపుల్గా ఆ ఆ ఈ ఈ ఏ ఏ ఐ ఓ ఔ ఈ సౌండింగ్స్ వస్తే మాత్రమే వాదల్ సౌండింగ్స్ అని ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వన్స్ అగైన్ ఐ వాంట్ ఆ రిపీట్ ద ఫస్ట్ వీడియో అండ్ ది సెకండ్ వీడియో ఫస్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే త్రీ ఆర్టికల్స్ ఏ యాంద టూ టైప్స్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఇండెఫినెట్లో ఏ అని పెట్టుకున్నాం మనం డెఫినెట్గా వచ్చేసరికి ద తర్వాత ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నామండి నెక్స్ట్ నౌన్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రాపర్ నౌన్ గురించి చెప్పుకున్నాము కామన్ నౌన్ గురించి చెప్పుకున్నాము యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ మెటీరియల్ నౌన్ చెప్పుకున్నాం అయితే ఒక కామన్ నౌన్ ముందు మాత్రమే మనం ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేస్తామండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడండి సో ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ అండ్ ఇండెఫినెట్ కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్ వర్డ్స్ ముందు ఏ యూజ్ చేస్తే యాన్ అనేది సింగ్యులర్ కౌంటబుల్ ఇండెఫినెట్ వావెల్ సౌండింగ్ వర్డ్స్ ముందు యూజ్ చేస్తాం మీరు ఏదైనా నౌన్ ముందు ఏ యూజ్ చేయాలంటే అక్కడ ఆ నౌన్ అనేది సింగ్యులర్ అయ్యి ఉండాలి కౌంటబుల్ అయ్యి ఉండాలి ఇండెఫినెట్ అయ్యి ఉండాలి అంటే స్పెసిఫిక్ కాకూడదు ఆ వర్డ్ స్పెసిఫిక్ కాకూడదు అంటే ఇండెఫినెట్ అయ్యి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే వావెల్ సౌండింగ్ కాకుండా కాన్సోనెంట్ సౌండింగ్ ఇస్తే ఏ యూజ్ చేస్తాం యాన్ అనేది ఆ నౌన్ సింగ్యులర్ అయ్యి ఉండాలి కౌంటబుల్ అయ్యి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇండెఫినెట్ అయ్యి ఉండి వావెల్ సౌండింగ్ వస్తే వావెల్స్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యింది లేదు మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు వావెల్ సౌండింగ్ వస్తేనే మనం ఏంటంటే యాన్ అనేది ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఐ వాంట్ యూ టు వాచ్ ఆల్ అదర్ వీడియోస్ ఆన్ ఆర్టికల్స్ టాపిక్ థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే